morning students uh, last video part la nama enna paathukona appdi kittingana bayer savat law so the bayer savat law undu kadaisiya nama paatha questions so innikku undu nama applications of bayer savat law paakaporam so bayer savat law abindradile romba important ana or topic la nama innikku paakaporam completely derivation so over derivation um over five mark questions so important ana or concept so gaanichite vaanga video ku povom
இந்த பாயிண்டோட ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டிபி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா டிபி சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பயர்ஸ் ஆகுறதுனால லெஃப்ட் சைடில் வரக்கூடிய ஒன்று அதாவது டோட்டல் கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு பீ வந்துச்சு இப்போ அந்த ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிபி அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிபி அட் பாயிண்ட் பி டியூ டு டி எனக்கு சரிங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் டாட்டர் லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறீங்க டாட்டர் லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஏன் டாட்டர் லைன் போடுறேன்னு சொல்கிறேன்
எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டிவி வெக்டா ஜி ஈக்வல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டிஎல் சைன் டீட்டா டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு என் கேர் ஸோ இது வந்து பயன் சார்களுடைய ஃபார்முலா சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னு போட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிக்கேன் இப்போ இந்த பயன் சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டர் நோட்டேஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ டிவி வெக்டா ரைட் சைடில் இருக்கிற மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டிஎல் சைன் டீட்டா பை ஆர் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே ஸ்கேல் ஆகும் இந்த ஸ்கேலாரோட நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த என் கேர் அதாவது டேஷ் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெக்டர் நோட்டேஷனில் எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒவ்வொரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டே வரேன் ஃபஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ஏசிபி அப்படின்ற ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாதிக்கே வாங்க இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏசிபி ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செலக்ட் பண்ணி அதில் சைன் தீட்டாக கட்டிக்கிறேன் இப்போ பொதுவாக சைன் தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆப்போசிட் விட பை ஹைபோட்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஏசிபியில் தீட்டான்றது இங்கே இருக்கு தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் வந்து பிசி ஸோ அப்போ பிசி டிவைட் பை ஹைபோட்டினியஸ் வந்து ஏபி அப்போ ஏபின்னு போட்டுக்கேன் பிசி நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஏபியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் தட் இஸ் டிஎல் ஸோ இங்கே ஏபி டிஎல் ஸோ அப்போ தெரியாத ஒன்றை கண்டுபிடிக்கேன் டேட் ஃபோர் பிசிசி கொண்டு என்ன வரும் டிஎல் சைன் டீட்டா ஸோ இது ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்குங்க ஈக்வேஷன் நம்பர் வந்து டூ ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா ஃபஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ செகண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்னது அது செகண்டு பிபிசி ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைன் டிஃபை அனுப்பிடுங்க சார் இங்கே மட்டும் சைன் டிஃபா போட்டுட்டு அங்கே சைன் டிஃபை போட்டிங்கன்னா அதோடய ஆங்கிள் வந்து டிஃபை தான் இருக்கு அப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பி பி சி ஸோ இந்த ரெட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ சைன் டீட்டா தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சைன் டி ஃபை அப்போ சைன் டீட்டாவுக்கு அதே மாதிரியே போடுங்க ஆப்போசிட் விடுவே ஹைபோட்டினியஸ் ஆப்போசிட் இந்த இடத்துல பிசி ஹைபோட்டினியஸ் வந்து பிபி ஸோ பிபியோட வேல்யூ ஆர் அப்போ வந்து ஆப்போசிட் அப்படின்றது பிசி ஹைபோட்டினியஸ் வந்து பிபி அப்போ பிசியோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ பிபியோட வேல்யூ ஆர்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் இந்த டி ஃபை இது பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபை வந்து இஸ் வெரி ஸ்மால் இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால சைன் டி ஃபைவோட வேல்யூவை நாம் அப்ராக்சிமேட்லியாக டி ஃபைனே எடுக்கலாம் அப்போ தேட் ஃபோர் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி பை ஆர் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து தட் இஸ் பிசியோட வேல்யூ என்ன வரும் ஆர் டி ஃபை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இந்த ரைட் ஆண்ட் ட்ரைனுடைய ஒர்க் வந்து நான் திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து கவனிச்சுட்டே வாங்க என்ன ஒர்க் அப்படின்றத அதாவது இந்த ரைட் ஆண்ட் ட்ரைனில் ஃபஸ்ட்டு சைன் டி ஃபை எடுத்துக்கோங்க <laughs> ஈக்வேஷன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா டிஎல் சைன் டீட்டா சி ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஎல் சைன் டீடா சி ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஃபைவ் வந்துருக்கா இப்போ இந்த டிஎல் சைன் டீடா சி ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஃபைவ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்க ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் பாருங்கள் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா டிஎல் சைன் டீடா இங்கே இருக்கான்னு பாருங்க இந்த டிஎல் சைன் டீடா பார்த்தா நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த ஆர் டி ஃபைய இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஈக்வேஷன் ஃபோர் இன் ஈக்வேஷன் ஒன் வி கெட்ஸ் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பயர் சார்ந்தால் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டாவது ரெண்டாம் ட்ரைவ் ஒர்க் ஒர்க்கும் முடிஞ்சிச்சு அப்போ டிபி வெக்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ இந்த வேல்யூ கொடுங்க ஆர் டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஆர் ஃபைவ் இன்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம் வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஆர் ஆர் ஸோ கேன்சல் பண்ணிட்டா இப்போ பயர் சாப்பிட்டா நம்ம எப்படி வரும் அப்படின்னா மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டி ஃபை பை 
அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுங்க இப்போ அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டு இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓபிபி சோ இது வந்து நான் வந்து காஸ் தீட்டா வந்து கால்குலேட் பண்றேன் அப்போ வந்து நம்ம வந்து காஸ் ஃபை சோ அப்போ காஸ் ஃபை கால்குலேட் பண்ணோம்னா காஸ் தீட்டாவுக்கு என்ன வரும் அப்படி கேட்டீங்க இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் காஸ் தீட்டா டூ என்ன வரும் அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பை ஹைபோடிஸ் இப்போ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் காஸ் ஃபை எடுத்தீங்க அட்ஜஸ்ட்மென்ட் வந்து ஏ ஹைபோடிஸ் வந்து ஆர் அப்போ ஏ பை ஆர் நம்ம போட்டோம் எதுக்காக நான் இது வந்து ஏ பை ஆர் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வேல்யூல வந்து எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர் வேணும் அந்த ஆரை கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டி பண்ணுவேன் ஸோ நான் இங்கே பண்ணுறேன் பக்கத்தில் பண்ணுறேன் அப்போ தேர் ஃபோர் ஆர் சி போட்டு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ பை காஸ் ஃபை ஸோ ஈக்வேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் இப்போ கிடைச்சிருக்கிற அந்த ஆரோட வேல்யூ இல்லையா ஏ பை காஸ் ஃபை அதை வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ண அந்த பயர் சாவுக்கு ஆளை தூக்கி போடுங்க அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண பயர் சாவு நாள் அதில் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா நான் இங்கே பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இப்போ அந்த சிம்பிளிஃபை பண்ண பயர் சாவு நாள் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆரோட வேல்யூவில் அப்போ சப்ஸ்டியூட் சப்ஸ்டியூட் ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் இன் ஈக்வேஷன் ஃபைவ் வி கேட்ஸ் வி கேட்ஸ் ஸோ டிபி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை மியூ நாட் பை ஃபோர் பை ஐ டிவைடட் பை ஆர் ஆர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஏ பை காஸ் ஃபை பை காஸ் ஃபை காஸ் ஃபை வந்து மேலே போயிடும் காஸ் ஃபை டி ஃபை இன்ட்டு வந்து என்ன வரும் என் கேப் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் இன்டிகேஷன் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஈக்வேஷன் நம்பர் செவன் வச்சுக்கோங்க இப்போ தேர்ட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஒர்க்கு முடிஞ்சிச்சு ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சேமி இன்டிகிரேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ இன்டர்னல் டிவி வெக்டார் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ இன்டிகேஷன் எடுக்கிறப்ப எதனால் காமன் டம் பாருங்க ஐ மீன் கான்ஸ்டன்ட் யூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ ஸோ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இன்டர்னல் எதாவது வரும் காஸ் பை டி ஃபை மட்டும் வரும் வெளியில் வந்து என் கேப் வரும் இந்த லிமிட் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ அது ஏன் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் ஒன் அப்படின்றது இதான் ஆரிஜின் சென்டர் ஸோ இந்த சென்டருக்கு கீழே இருக்கா மைனஸ் மைனஸ் தான் ப்ளஸ் அப்போ இந்த மைனஸ் இந்த ஃபைவ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ ஃபைவ் டூ அப்போ பி வெக்ட் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டூ நம்ம என்ன செய்யலாம் மியூ நாட் ஐ டூட பை ஃபோர் பை ஏ சரிங்களா அப்போ இந்த காஸ் ஃபைவ் டி ஃபைவோட வேல்யூ வந்து சைன் ஃபைவ் சைன் ஃபைவ் டி ஃபைவ் சரிங்களா மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ இப்போ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பி வெக்ட் இன்டு என் கேப் என் கேப் வந்து அவசியம் இப்படியே வாங்கணும் ஸோ அப்போ பி வெக்ட் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ ஸோ இதில் வந்து அப்பர் லிமிட்ஸ் இந்த சாரி சைன் ஃபைவ் சைன் ஃபைவ் ஸோ இப்போ அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டி பண்ணுங்க அப்போ சைன் ஃபைவ் டூ இது வந்து அப்பர் லிமிட் மைனஸ் போட்டு அடுத்து இந்த மைனஸ் திரும்ப போட்டிங்கன்னா சைன் ஃபைவ் ஒன் சரிங்களா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து அப்பர் லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் சைன் ஃபைவ் டூ மைனஸ் வந்து டிஃபால்ட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் சைன் ஃபைவ் ஒன் இன்டு என் கேப் இதுதான் கடைசி ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஏர் கரண்ட் கேரிங் லாங் ஸ்டேக் கண்டக்டர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இட்ஸ் சப்போஸ் ஃபைவ் ஒன்னோட வேல்யூவையும் ஃபைவ் டூவோட வேல்யூவையும் நம்ம நைன்டி டிகிரி வச்சுக்கோம் அதாவது இந்த இங்கே வந்து நைன்டி டிகிரி போட போகிறேன் அப்போ சைன் நைன்டி ஒன்று இந்த இடத்துல சைன் நைன்டி ஒன்று அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆயிடும் டூ நான் ஆயிடும் இல்லையா அப்போ பி வெக்டா சி கூட நம்மளுக்கு என்ன வரும் மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ இன்டு டூ அப்போ டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடுவோமா கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கடைசி ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்க பி வெக்டா சி கூல் டூ மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஏ டூ பை ஏ என் கேப் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னது நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் இதான் வந்து மேக்னடிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஏர் கரண்ட் ஏரியின் லாங் ஸ்டேக் கண்டக்டர் அப்போ நம்மளுடைய கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் அண்ட் சாவர்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்தது என்னது அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இதை எரேஸ் பண்ணிடுறேன் அதாவது ஓர்ஸ்டட் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கண்டுபி
இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கரண்டோட வேல்யூ சரியா கரண்டோட வேல்யூ இப்போ நம்மளுக்கு இதில் சிம்பிளாக ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடத்துல மேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் போதும் இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய மேட்டை மட்டும் சப்ஸ்ட் பண்ண போகுது இல்லையா கரண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சால் போதும் மீதி இருக்கக்கூடிய இந்த மியூனாட் பை டூ பை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இந்த மியூனாட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் டென் பை மீட்டர் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இது பயஸ் அவர்களால் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன செய்வோம் ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இன்டு ஐ டிவைட் பை டூ பை இன்டு ஏ ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக வந்துடும் ஐ பை ஏ இன்ட்டு டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்போ நம்மளுக்கு இந்த கரண்டோட வேல்யூவும் இந்த டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த கான்ஸ்டன்டோட மன்பு பண்ணிவிட்டு இங்கே எவ்வளோ மேட்டடிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகுதுன்றத நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் பயோ கன்ஸ் அவர் லா ஸோ அப்போ இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு ஏ கரண்ட் கேரி லாங் ஸ்டே கண்டக்டர் இப்போ அடுத்த அப்ளிகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இப்போ அதே ஒரு ஸ்டேட் எதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் பயன் எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் லாங் ஸ்டேட் கண்டக்ட் எடுத்தீங்க இல்லையா லாங் ஸ்டேட் கண்டக்ட் எடுத்து நம்ம என்ன என்ன செய்யணும் நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாயில் எடுத்துக்கணும் ஒரு சர்க்குலர் பாயில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும் பொழுது இதில் இங்கே இருந்து பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பாயிண்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரியே இங்கே என்ன மேட்டிக் ஃபீல்டு டெவலப் ஆகும் அப்படின்றது தான் அடுத்த கேஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கேஸுமே ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் டெரிவேஷன் டாபிக்ஸு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் ஆர் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோ சாவர்களால் செகண்ட் கேஸ் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த கரண்ட் கேரி சர்க்குலர் பாய் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா லாங் ஸ்டேக் கண்டக்டர் கரண்ட் கேரிங் லாங் ஸ்டேக் கண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் இன் திஸ் கேஸ் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா சேம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு டியூ டு தான் கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் பாய் சரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஐ டூ ட்ரா த டயக்ராம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு சர்க்குலர் பாயில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நான் டயக்ராமெட்டிக்லாம் ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ லிசன் பண்ணிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு சர்க்குலர் காயில் ஒன்று இமேஜின் பண்ணிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ சர்க்குலர் காயில் கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் காயில் சரிங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு இது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் காயில் அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிக் பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் இது வந்து சிமெண்ட்ரி ரேடியஸ் இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரேடியஸ் இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு போர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்றா ட்ரா பண்ணுவோம் இது வந்து அந்த போர்பண்டிகுலர் லைன் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடுவோம் ஸோ மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு போர்பண்டிகுலர் லைன் ஒன்றா ட்ரா பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இந்த போர்பண்டிகுலர் லைன் இல்லையா இந்த போர்பண்டிகுலர் லைனில் ஒரு பாயிண்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம பி சூட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் பி ஸோ இப்போ இந்த பீன்ற பாயிண்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கேட்டுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த பீன்ற பாயிண்ட்டில் புதுசாக இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் பி ஸோ லெட் எஸ் கன்சிடர் எ ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட் இப்போ இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த கரண்ட் எலமெண்ட் செல் இப்போ ஐ வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கரண்ட் எலமெண்ட் வந்து டிஎல் லெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்வம் முட்டி போகுதுங்க இங்கே ஒரு கரண்ட் எலமெண்ட்டை நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம இதையும் டிஎல் லெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த கரண்ட் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த கரண்ட் எலமெண்ட்லேயே ஜாயின் பண்ணுங்க கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கங்க சரி இந்த கரண்ட் எலமெண்ட்டை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஜாயின் பண்ணியாச்சா ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஆர் அதே மாதிரி இங்கேயுமே இந்த கரண்ட் எலமெண்ட்டை ஜாயின்
So you know that the bridge plan. DB vector is the plan. DB vector. Are you ready? In the direction of your money, magnetic field in the point there. So now we are going to do DB vector. Are you ready? Here we are going to make the angle of the line phi. Okay, right? Right. So if you are going to do this landing area, yeah. So if you are going to do vertical and horizontal component, then in the point there is one horizontal component. Vertical component, rendu itu. So ini untuk horizontal component. Horizontal component ada di mana? DB cos phi. Ada yang beri vertical component. Ibu ini mana? Ini untuk DB nanti. DB, DB sin phi. So ini vertical component. And this is horizontal component. Cengla. Apa? Nang ini untuk mana? Phi ini untuk mana? Nang ini untuk phi. Ini untuk phi. Cengla. So the point will be P. Check. And the other one is the result of the base money. It will be horizontal. Horizontal. So you will be DB cos phi. And this is also vertical. Vertical will be the other direction will be. So but DB sin phi. Check. Check. It will be P. It will be R. It will be S. The result will be S. Okay. So, this is dv, in the side of dv, dv cos phi, dv sin phi, in the side of dv, dv cos phi, dv sin phi. Okay, now, the distance between o and p is the result of the result. Because, what is the result of the result? Now, we have the xoe set, and the axis set. So, this is the result of the result. Now, this is the result of the result. This is y, and this is the result of the action. So, now, the origin. This is the bone drop point. Now, this point is the exact direction. I will take the distance of the distance. I will take the distance. Okay, right? So, this is the diagram. That is the correct character of the circle coil. If you look at the Pudisa, the magnetic field is the Pudisa. We have the correct character of the circle coil. We have the correct character of the DB. So, DB is the result of two components. DB cos phi and DB sin phi. And in the current element, we will base on the magnetic field, that is the dv vector, this can be resolved into two components, dv cos phi and dv sin phi, okay? So, if we are going to calculate what we are going to do, dv cos phi is going to be the same thing, because this is x and x component, this is minus x component, so both components are equal and opposite direction, so they cancel each other. अपन अब dv की बदला हमें ना ऐड करना होगा dv cos cos phi ऐड करना होगा तो अब dv की बदला बदला dv sin phi because the dv sin phi अभी ना ना इन दो में वही मार डायरेक्शन वाला ना ना इधर तो हम ऐड करने हो इधर तो ऐड करने हो इधर तो भी आएगा ओके ना तो ये पूरी ना मतलब फाइनल ना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं अभी ना ना इ ला, so by its own लाम हम काम लाल दो ना, dv रेक्टर is equal to mu naught by four by i dl रेक्टर cross r cap divided by r square, चाहिए ना, so ये उन्हें by its own लाउड है, रेक्टर फॉर्मेट, equation number one, in magnitude, in magnitude, dv is equal to mu naught by 4 by i dl sin theta divided by r square equation number 2. So, it will be magnitude level of the minus 7 of the minus 9 degree. Okay, now, if I don't know, I will have an angle with 9 degree. So, the theta would value when theta is equal to when theta is equal to 9 degree. So, for 90 degree, the minus 7 of the minus 7 degree will be replaced by mu naught by 4 by i dl sin 9 degree 1 divided by r square so equation number 3 சரி இங்கலா இப்பா நாம் என்ன மனப் பிரும் அப்படிக் கிடுகினா இந்த dv அப்படின்னுல் எப்படி நாம் எல்லும் பிரும் அப்படினா so இந்த dv அப்படின்னுல் resolved into two components so dv is resolved into two components dv cos 5 and dv sin 5 so dv cos 5 equal and opposite direction so they cancel each other and we are getting, we are adding dv sin phi. Apa? Nampaknya ini adalah dua orang ini lagi, kan? 
ஒரு வெக்டர் ஃபார்மட்ல ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுவோம் எப்படி கேட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து dv வெக்டார் சரிங்களா சோ dv வெக்டார் sin5 sin5 சரிங்களா dv வெக்டார் sin5 k cap அதாவது இந்த dv வெக்டார் sin5 முதல்ல வந்து dv இப்படி எழுதிடுவோம் இப்படி எழுதிடுவோம் dv sin5 நம்ம எடுக்கிற காம்போனன்ட் வந்து dv க்கு மேல என்ன எழுதுறோம் dv sin5 that is equal to mu0 by 4 pi mu0 by 4 pi i dl by r square அப்ப இந்த பக்கமும் நாம என்ன சேர்த்துக்கோம் sin5 சேர்த்துக்கோம் சரிங்களா அப்ப this is equation number 4 இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நாம sin5 சேர்த்துக்கோம் இப்ப left hand side வந்து நாம இன்டகிரேஷன் எடுக்க போறோம் left hand side ல வந்து நாம இன்டகிரேஷன் எடுக்கும் போது நமக்கு என்ன என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத இப்ப பாப்போம் இங்க கவனிங்க நான் அதுக்கு அப்புறம் இதுக்குள்ள தான் நான் செய்ய முடியும் அப்படி நான் செஞ்சிட்டு எரேஸ் பண்ணிட்டே வரேன் சரிங்களா இப்ப பாருங்க இப்ப வந்து நாம டேக்கிங் இன்டகிரேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் டேக்கிங் இன்டகிரேஷன் டேக்கிங் இன்டகிரேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ் இப்ப ரெண்டு பக்கமும் நாம இன்டகிரேஷன் எடுக்க போறோம் இன்டகிரேஷன் எடுக்கும் பொழுது லெஃப்ட் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா dv sin5 சோ இது வந்து எப்படி வெச்சுக்கலாம் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெச்சுக்கலாம் dv sin5 அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த dv sin5 இன்டகிரேஷன் எடுத்தீங்கனா வெறும் b அப்படி வந்துரும் சோ இப்போ வந்து இத நாம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படினா அதாவது இப்படி எடுத்துக்கலாம் இன்டகிரல் dv னு எடுத்துக்கலாம் இந்த sin5 வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரே காம்போனன்ட் சோ இத இன்டகிரேஷன் எடுத்தீங்கனா இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர் ஃபார்மட்ல எழுதினா இப்படி எழுதிடலாம் சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல வந்து நான் வந்து இன்டகிரேஷன் எடுத்துட்டேன் then right hand side ல எப்படி நான் இன்டகிரேஷன் எடுக்கிறேன்னு பாருங்க அப்ப b வெக்டார் c டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்காக ரைட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன பண்ணனும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா μ0 i 4 பை சரிங்களா 4 பை இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இன்டகிரல் வெக்டார் ஃபார்முலா எழுதுறோம் dl வெக்டார் டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் அண்ட் sin 5 k கேப் சோ a நான் வந்து இந்த இடத்துல k கேப் போடுறேன் அப்படினா நான் வந்து sin 5 காம்போனன்ட் எடுத்துக்கிறேன் sin 5 காம்போனன்ட் வந்து z ஆக்சிஸ் இருக்கு x axis ல நான் i கேப் போடலாம் y axis ல j கேப் போடலாம் z axis ன்றதுனால நாம வந்து k கேப் போடுறோம் சரிங்களா சோ இப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 அப்படினு வெச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா ரைட் சைடுல நான் வந்து இன்டகிரேஷன் எப்படி எழுதறேன்னு பாருங்க இப்போ b வெக்டார் c μ0 i 4 பை இத அப்படியே எடுத்துக்கோங்க இந்த r ஸ்கொயர் இங்க கொண்டு வந்துருங்க r ஸ்கொயர் அப்படிங்கறத இங்க கொண்டு வந்துருங்க அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டகிரலுக்குள்ள என்ன மட்டும் இருக்கும் அப்படி கேட்டீங்கன்னா dl வெக்டார் மட்டும் இருக்கும் அப்புறம் வெளியில வந்து என்ன இருக்கும் அப்படினா sin 5 k கேப் அப்படினு ஒரு இருக்கும் சரி இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த sin 5-ஐ கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப இந்த டயகிராம் போங்க இந்த ரைட் ஹேண்ட் ட்ரையாங்கிள் எடுங்க அதாவது o o c p சோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிங்க இந்த ரைட் ஹேண்ட் ட்ரையாங்கிள் o c p அதல sin 5 கண்டுபிடிங்க sin 5 அப்படிங்கிறது என்னது ஆப்போசிட் உள்ள பை ஹைபர்டீனியஸ் ஆப்போசிட் உள்ள r ஹைபர்டீனியஸ் ஸ்மால் r அப்ப கேபிட்டல் r பை ஸ்மால் சரிங்களா இப்போ இந்த இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கங்க இந்த வேல்யூ எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படி கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து சப்ஸ்டிட் பண்றேன் அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க இல்லனா நம்ம இதுல இன்னொரு ஒரு வேலை செய்யலாம் என்ன தெரியுமா பிதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி இதே டயகிராம்ல பிதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணுங்க फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम द डायग्राम சோ இப்போ நீங்க பிதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி பாருங்க பிதாகோரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணா என்ன வரும் r² r² என்ன வரும் ஹைபர்டீனியஸ் ஸ்கொயர் வந்து r² z² r² இஜ் ஸ்கொயர் சோ இது வந்து r ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ இந்த வேல்யூ நம்ம இங்க போடலாம் r ஸ்கொயர் இல்ல இப்போ எனக்கு r வேணும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா r டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் r ஸ்கொயர் இஜ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் 1/2 அப்ப இந்த இடத்துல வந்து r மட்டும் இல்லையா அப்ப இத தூக்கி இங்க போடலாம் அப்ப sin y உடைய வேல்யூ என்ன வரும் அப்படி கேட்டீங்கனா கேபிட்டல் r டிவைடட் பை r ஸ்கொயர் இஜ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் 1/2 இப்போ sin y உடைய வேல்யூ கிடைச்சிச்சு அதே மாதிரி r ஸ்கொயர் வேல்யூவும் கிடைச்சிச்சு சரிங்களா சோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூலயே நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படி கேட்டீங்கனா இந்த ரெண்டு வேல்யூலயும் இந்த பாக்ஸ் போட்டு இந்த ரெண்டு வேல்யூலயும் இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ண போறேன் சரிங்களா அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி நமக்கு மாடிஃபை பண்ணி வரும் அப்படினா இப்போ பாருங்க b வெக்டார் z b வெக்டார் z μ0 i 4 பை அந்த r ஸ்கொயர் பேர இத போடுங்க r ஸ்கொயர் இஜ் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இன்ட் இன்டகிரல் dl னா l சரிங்களா l l ன்றது லெந்த் ஆனா இது வந்து சர்க்கும்பரன்ஸ் வந்து 2 பை r போ
அப்போ அதுக்கு ஒரு டூ பை ஆர் போட்டுங்க அடுத்து இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் உண்டான இந்த வேல்யூவை போட்டுங்க ஆர் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஜட் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒரு கே கேப் போட்டுங்க சரிங்களா இப்போ எது எதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இப்போ எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டேம் வந்து டூ பை ஃபோர் பை கேன்சல் பண்ணால் இது ஒரு டூ வரும் சரிங்களா அப்போ இனிமேல் வந்து நான் எப்படி இருந்தேன் பாருங்க அடுத்த டேம் வந்து எப்படி இருந்தேன் பாருங்க அப்போ பி ரெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ரெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்ஸ் ஐ பை டூ ஸோ அதை அப்போ தனியாக வச்சுக்கோங்க மியூ நாட் ஐ பை டூ அடுத்தது இங்கே ஒரு ஆறு இங்கே ஒரு ஆறு இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இப்போ இது ரெண்டே கம்பைன் பண்ணிடுவோம் பேஸ் சேம் ஆனால் பவர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்போ வந்து இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஜட் ஸ்கொயர் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ வரும் ஸோ மீதி எல்லாம் கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்புறம் கே கேப் பண்ணுவீங்க சரிங்களா கே கேப் ஸோ இப்போ அது வந்துருக்கிற ஆன்சர் பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஈக்வேஷன் நம்பர் வந்து சம்திங் எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் சென்டர் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இதோட நம்ம என்ன செய்யணும் ஒருவேளை சப்போஸ் இஃப் என் நம்பர்ஸ் இஃப் என் நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஜட் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ கே கேப் ஸோ இப்படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அட் சென்டர் அப்போ அட் சென்டர் அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் சென்டர் பாயிண்டில் இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த இசட்டோடைய வேல்யூ வந்து இந்த பாயிண்டில் தான் இசட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து அப்படி குறைச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா இசட் டூ ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்போ கரெக்டாக சென்டர் பாயிண்ட்டில் வந்துட்டீங்கன்னா இந்த இசட்டோடைய வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடும் சரிங்களா அப்போ அட் சென்டர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இசட்டோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஜீரோன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோனா பி ரெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ டிவைடட் பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆர் ஸ்கொயரில் இருக்கிற இந்த டூவும் த்ரீ பை டூவில் இருக்கிற இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஆர் கியூப்னு வரும் இன்டு கே கேப் ஸோ இங்கே ஸ்கொயர் டூ கியூப்பும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஃபைனல் ஆன்சர் பி ரெக்டார்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என்ஐ பை டூ ஆர் கே கேப் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு A current there in circular coil. சரிங்களா ஸோ நான் எரேஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அதை எப்படி பண்ணியிருக்கேன்றத நல்லா கவனமாக இந்த டெலிவேஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லாங் ஸ்ட்ரீட் கண்டக்டருக்கும் இதுக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா லாங் ஸ்ட்ரீட் கண்டக்டரில் ஃபைனல் ஆன்சர் தான் மியூனாட் ஐ பை டூ பை ஆர்னு வரும் இங்கே வந்து மியூனாட் என் ஐ பை டூ ஆர்னு வரும் இந்த பை மட்டும் மிஸ்ஸிங் இந்த என்னன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அதுதான் நான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பாட்டில் நாம் வந்து முக்கியமாக மெயினாக ஒரு பயர் சாப்பிட்டவுடைய ரெண்டு மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் நாம் ஸ்டடி பண்ணியாச்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாட்டில் ஆம்பியர் சர்க்கிள்லா அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு கீரி அதுக்கு முன்னாடி டான்ஜன் கேமராமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பாட்டில் நம்ம வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கிடையாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாகவே ரெண்டே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல் டெரிவேஷன் இந்த டூ கொஸ்டின்ஸும் இந்த சாப்டரில் கோல்டன் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குற ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு ஃப்ளோ கிடச்சிட்டே இருக்கும் சரிங்களா எக்ஸாமினேஷனில் போய் உட்காந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிடக்கூடாது அந்த இடத்துல மறந்தும் போயிடக்கூடாது அப்போ அதுக்கு ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து மைண்டில் நின்றுகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த வீடியோ பாட்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கிற இந்த டூ கொஸ்டின்ஸையும் கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாட்டில் நம்ம மீட் பண்ண